Now, let's answer a question from random post. Iba naman to, ang hanapin natin ay yung roots. And by the way, ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Now, I'm going to give you two ways sa pag-solve nito. Let's read the problem. What are the roots? Yung roots ang hinahanap. Of x squared plus 8x minus 48 equals 0. So kahit i-ignore lang natin yan. Or i-keep lang natin yan kasi kailangan tayong mag-equal to 0. Now, ang gagawin natin ay i-factor out muna natin ito. Bago tayo mag-factor out, tingnan natin. Itong nandito ay x squared. Wala tayong coefficient dyan. Or I mean, ang coefficient natin dyan ay 1 lang din naman. So, gawa tayo ng bahay-bahay dito. Dalawang bahay-bahay. Now, itong dalawang bahay-bahay nito, dito, lagyan natin ng x. Now, doon tayo titingin dito sa positive at negative or yung plus at minus dyan. Nung nasa pinaka-rightmost, minus sign yan siya. Ibig sabihin, yung ilalagay natin dito ay plus at minus. Bakit ka mo? Kasi mag-multiply tayo dyan. Kapag mag-multiply tayo positive at negative, negative kasi ang kakalabasan. Yung negative na yan, yan yung nasa rightmost. So now, since yung nasa rightmost ay negative, kaya yung mga operations na nandito ay plus at minus. Now, doon tayo mag-focus sa 48. I-factor out natin si 48. In such a way, yung hanapin natin sa mga factors, yung pari sa mga factors na ang difference... Yung unang video natin, yung total. Ngayon naman, ang difference ay dapat 8. 8 ang difference. So, bakit difference ang hinahanap natin? Kasi yung mga operations na andito ay plus at minus. So, kailangan yung difference ang hanapin natin. 48. Ano ba yung mga factors ni 48? 48 times 1. Ang difference dyan ay 47. Ano pa? We have 24 times 2. So, this is 48. Ang difference dyan ay 22. So, ano pa mga factors? We have 12 and 4. Ang difference dito ay 8. So, ito yung mga factors ni 48 na gamitin natin. Ang tanong, saan natin ilalagay si 12 at si 4? Dito kaya siya sa may positive sign or sa negative sign. Now remember, ang nasa given ito ay plus 8. Positive 8. Therefore, yung nasa positive, yan yung may pinakamalaking value which is yung 12. Kaya 12 ang nandito. Yung isa ay 4. So yan na yung mga factors dito mismo sa given na x squared plus 8x minus 48. Ito na yung mga factors nila. Now, since ang hinahanap ay yung roots, para maging 0 yan siya, dapat parisa natin yan ng the same number pero yung opposite. Ito ay, neg ay positive or plus 12. So, dapat ang value ni x dito ay negative 12. Ito naman ay minus 4, so dapat ang value ni x dito ay positive 4. Para pag mag-minus ka, 0 ang kakalabasan. So hanapin na lang sa choices kung nasaan itong negative 12 at 4. At yan ay nasa letter C, kaya yan na yung sagot. Letter C. Now let's do solution number 2. So ito solution number 1, para sa akin ito yung pinakasimple. Now, sa solution number 2 naman, ito kung kaya nyong i-memorize itong quadratic formula na to. So, i-memorize mo lang ito. So, this is negative b plus minus square root of b squared minus 4ac. 
divided by 2. Now, nasaan yung B? Sulat muna natin. I-remind ko lang sa inyo yung P, naka-basic nito. So, ito yung A. Yung value ni A dito ay 1. So, ito naman yung, yan yung A, B, at ito naman yung C. Yan yung constant number which is negative 48. So, isulat natin. Yung A natin dito ay 1, positive 1. Yung B natin dito ay 8, positive 8. Yung C natin dito ay negative 48. So, i-substitute lang natin. X equals yung negative. Now, ang value ni B ay 8. So, this is 8. We have plus, minus. Yung nasa loob ng square root na to. B squared. Itong B squared, B squared, therefore, yung value ni B ay 8. So, I squared natin yan, 8 times 8, and this is 64. So, isulat na natin si 64 dyan. Minus yung 4. Now, kapag sinabing AC, di ba? Negative 4, AC. Ibig sabihin ito, i-multiply natin yan. So, ang A ay 1. Ang C natin ay negative 48. So, kung i-multiply natin itong dalawa, this is negative 48. Now, ang ibig sabihin nitong tatlo, i-multiply natin yung tatlo. So, therefore, negative 4 times negative 48, and this is positive 192. So, direkta na lang natin isulat dito. Plus 9, wait, plus 192. Ulitin ko. Baka nalilito kayo sa ginawa ko. Nasa mismong formula yung minus 4ac. Ang ibig sabihin yan, i-multiply natin yan lahat. So we have negative 4, i-multiply natin sa a which is equal to 1, i-multiply natin sa c which is equal to negative 48. Kung i-multiply natin yan lahat, this is equal to positive 192. Kaya nandyan yung plus 192. Next, kopyahin natin yung nasa denominator na 2. Now, isolve muna natin yung nasa loob ng radical sign. So, kopyahin natin si negative 8 plus minus divided by 2. Now, itong square root of 64 plus 192. I-add muna natin yung nasa loob, 64 plus 192 and this is equal to 256. Square root of 256, by the way, meron na tayong uh, separate na video kung paano mag square root without using any calculator. So, pwede nyo i-search yung square root sa ating YouTube channel. Yung square root tapos idagdag mo lang yung lionalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa kung paano mag square root without using any calculator. Now, square root of 256, this is equal to... 16. So, therefore, this is 16. Now, para masagot natin, doon tayo sa mga roots. So, we have minus 8 plus, di ba? Plus at minus yan siya. So, plus 16 divided by 2. Yung isa naman. Minus 8, minus 16, divided by 2. So, unlike sign ito, meron may, may, kang utang 8, tapos magbabayad ka ng 16, therefore, this is positive 8 over 2. 8 divided by 2, and this is 4. Next, yung isa. Parihong negative. So, i-add mo lang siya. Bali, may utang kang 8, o utang ka pa ng 16. 24 na yung utang mo. So, this is negative 24 divided by 2. Negative 24 divided by 2, and this is negative 12. So, what are the roots of x squared plus 8x minus 48? Ito na yung sagot. Positive 4, negative 12. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you, and God bless.